Hello and welcome, dear students. Ma'am, I'm Mr. Mohammed Hamid. Now we're going to complete part two of the video or of the lesson, the quadrilaterals. اللي هو بيتكلم عن الباراليلوجرام والفاميلي بتاعة الباراليلوجرام وهنكمل حل الأسئلة اللي كنا بدأناها اوريدي في الفيديو اللي فات في question 6 هنا بيقول لي uh, in the opposite figure وقام مكلمني بقى شوية كلام كده هنا عايزك تتعود دايما ان السطور المكتوبة دي اسمها given ودي كلمة انت هتبدأ تتعلمها في اولى اعدادي ولكن زي ما انا معود طلابي دايما ان انا بحب اقول لهم الكلام اللي هيشوفوه بعد كده في الماس السطور اللي هو بيوفر هالك في الاول زي ما قلت لك اسمها جيفن دي شوية معلومات هو بيديها لك على اساس انك تستخدمها ومنها تقدر توصل منها للمطلوب اللي هو او ما يقول لك فاين دي بقى طالب منك حاجات اللي هي اسمها requirements require منس اللي هي الطلبات الكلمات دي انت مش مطالب بحفظها بس تبقى اديك شفتها معايا اهو حاجه اسمها جيفن المعلومات اللي بديها لك ريكويرمنتس الطلبات المطلوبه منك طيب بيقول لك اكس واي زد ال از ا باراليلوجرام هو اعترف لك ان الشيب اللي قدامك ده باراليلوجرام مالكش دعوه خالص في الجيومتري بعد كده باللي عينيك شايفاه ليك دعوه باللي تقدر تثبته يعني طالما هو قال ان باراليلوجرام يبقى اللي قدامي ده باراليلوجرام وكل البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام ار ابلايد هير يعني هنستخدمها هنا طيب قايل لي شويه كلام ميجر انجل اكس واي زد 120 وهو في حاجات دي شون يعني في حاجات بتبقى شون اون فيجر وفي حاجات بتبقى هو اكتفى بان هو ذكرها ليك فقط في الجيفن كسطور مكتوبه من غير ما يوريها لك على الفيجر فانا بحب دايما الطالب بتاعي او الطالب المتفوق او الشاطر انه يقرا الجيفن اكس واي ايكوالز 3 سنتيمتر واي زد ايكوال 5 سنتيمتر فعلا كل ده شون اون ذا فيجر وزد ام ايكوالز 3.5 سنتيمتر الحمد لله السؤال بسيط لان كل الداتا اللي هو جايبها لك المعلومات اللي جوه دي اسمها داتا داتا طبعا كلمه سهله ومعروفه كل الداتا اللي هو جايبها لك شون اون ذا فيجر موضحها لك على الرسم طيب تعال نخش بقى مع الرسمه كده ونشخبط عليها شويه شخبطه عشان نفهم هو عايز ايه بص بقى كده مش ده باراليلوجرام احنا عارفين ان each two opposite angles equal measure يعني انجل واي 120 يبقى اللي قدامها على طول هي كمان 120 انا ما اعرفش انا بص اي حاجه بعرف اطلعها هطلعها مش ده 5 زد واي ب 5 يبقى الاوبوزيت ليه هو كمان ب 5 سنتيمتر يبقى ال اكس كمان ب 5 ادي اكس واي جايبها لي ب 3 يبقى اكيد ال زد هو كمان ب 3 سنتيمتر بص انا بوريك كل حاجه مش زد ام ب 3.5 واحنا عارفين ان التو دايجونالز بايسكت ايتش اذر يبقى ام اكس هي كمان ب 3.5 يبقى انت لو عايز زد اكس تقدر تجيبها لي ب 7 هدي لي بطلع لك كل الداتا تعالى بقى همشي معاك كده طيب لو عايز تجيب انجل من اللي جنبها دول تجيبها ازاي؟ اي انجل من اللي جنبك دول تجيبها ازاي؟ مش دول زد وواي ذا تو انجلز ار كولد كونسيكيوتيف انجلز their sum is 180 degrees عرفت منين يا مستر علشان دي البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام ولازم نكون عارفينها ان الانجلز الكونسيكيوتيف انجلز اللي هم next to each other their sum is 180 degrees تقدر تطلع ميجر انجل زد تعالى اجيب لك انجل زد ميجر انجل زد equals 180 equals 180 minus 120 اللي هي جارتها اللي جنبها دي يبقى الاجابة 60 degrees يبقى احنا جبنا ان انجل زد كلها بكام ب 60 degrees والاوبوزيت ليها اللي هي انجل اكس هي كمان ب 60 degrees بعدين طلعت لك كل حاجه على الرسم. تعال نشوف هو عايز ايه؟ في ناس بتحل الجيومتري كده. في ناس بتخش على السؤال يحل كل حاجه في الرسمه وبعد كده يشوف هو عايز ايه. وفي واحد يخش يحل المطلوب منه على طول. انا ارجح الطريقه الثانيه نخش نحل المطلوب مننا على طول ونخلص السؤال في الوقت اللي هو يعني ما نطولش معاه لانك لو قررت تجيب كل حاجه في السؤال ممكن تقعد تطول وممكن تبقى انت خلاص حليت السؤال وانت مش عارف يعني تبقى انت عمال تطلع في حاجات تطلع في حاجات وتبقى انت مش عارف انك خلاص خلصت طيب ميجر انجل اكس ال زد تعالى نمشي مع 3 لترز ادي اكس ادي ال ادي زد اه الستودنتس بتوعي كلهم المفروض يكونوا بيعرفوا يقروا انجلز اكس ال زد اللي هو الانجل دي كلها اللي احنا جبناها ب 120 ديجريز اهي 120 ديجريز علشان انجل ال از اوبوزيت تو انجل واي و ايتش تو اوبوزيت انجلز ار ايكوال ان ميجر طيب بص بقى دي اللي احنا ما طلعناهاش دي ذا بريمتر اوف ذا تراينجل اكس ال زد عايز البريمتر بتاع التراينجل اللي فوق اجيبه له ازاي طبعا بص بقى كده انا هحاول اجيب الرسمه مره ثانيه عشان تكون واضحه من غير الشخبطه دي
طبعا انا حاولت اجيب الفيجر مره ثانيه اهي زي ما انتم شايفين قدامي على فكره دي نفس رسمه السؤال مره ثانيه علشان تبقى آه واضحه وما فيهاش اي شخبطه زي ما شخبطناها كده هنا ونشوف مع بعض هو عايز ااا ذا بريمتر اوف ذا تراينجل اكس ال زد فين اكس ال زد بص كده ادي اكس ادي اكس ال ال زد اه انا هقفل التراينجل ده عشان اوريه لك قدام عينك هو ايه التراينجل اصلا فورمت فروم ايه اه ادي التراينجل بتاعي اللي هو فورمت فروم الثري سايدز اللي قدامنا دول طب اجيب انا بقى بريمتر ازاي خليك عارف ان البريمتر اوف اني شيب بريمتر اوف اني شيب is the sum يعني perimeter the perimeter هو the sum of its sides sides length يعني هروح لل shape اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو the triangle وهات لي sides بتاعته كلها اللي هو إحنا لو إنا هنا orange عايزين نشوف the sides بتاعته كام L Z ده من ضمن the sides اللي هو ب 3 سنتيمتر عرفت منين يا مستر؟ احنا اوريدي في الشخبطه الاولى احنا طلعناه اصلا كنا مطلعينه ب 3 اللي هو ب 3 طيب يا ترى زد اكس كله بكام؟ اه كان هنا 3.5 وهنا 3.5 على فكره يا جماعه الرسمتين دول هم هي هي نفس الرسمه 3.5 بلس 3.5 بكام؟ ب 7.5 انا بس همسح دي كده عشان ما نتلخبطش معاها انا جايب الرسمه دي مخصوص علشان منها ما تبقاش عليها شغلات كتير ونبقى شايفين احنا بنعمل ايه طيب احنا بنقول 7.5 خلاص احنا وصلنا ان ده 7.5 سنتيمتر عرفت منين سوري 7.5 ايه 7 بس 7 سنتيمتر اونلي لان 3.5 بلس 3.5 2 3.5 بلس بعض ب 7 سنتيمتر واللي فوق الاكس دي بكام اللي هي اوبوزيت لل زد واي فاكيد هي 5 سنتيمتر اجيب البريمتر ازاي ان انا اجمع ال3 سايدز دول توجذر لان ذا بريمتر اوف اني شيب از ذا سم اوف ذا سايد لينكس دي في السايدز كلها على بعض يبقى البريمتر ايكوالز على بعدين نروح هناك كده 7 بلس 3 بلس 5 اهو اللي هي بريمتر ايكوالز 7 بلس 3 بلس 5 اللي هي ايكوالز 15 سنتيمتر وده كان اجابه السؤال بتاعنا. اوكي نكمل مع بعض question number 7 في الministry book by the way تعال نشوف ونقرا ال given خلاص هستخدم الكلمات كل ما هعلمك كلمه هستخدمها. تعال نقرا ال given اللي هي المعلومات اللي هو مقدمها لك. x y z l is a parallelogram x y z l is a parallelogram in which measure angle y 118 دي shown on the figure. على فكره في ساعات كلام بيبقى سم مكتوب هنا وبيبقى مش متوضح الرسمه وانت تقعد بقى تخبط دماغك في الديسك بتاعك عشان تحاول تطلع الاجابه لكن انت ركز اقرا اقرا اند ميجر انجل واي اكس زد على فكره بقى ريدنج انجلز فين واي اكس زد دي اهي انا الاستودنت بتاعي لازم يكون شاطر في القرايه عشان يطلع اعدادي فاهم ادي واي همشي لحد اكس اهي كده وانزل لحد زد دايما انت بتقرا اي انجل ب 3 لترز هتلاقي اتعمل لك حرف في سواء بص كده سواء بص كده سواء بص كده بنتكلم على البارت اللي موجود ما بين التو ليجز بتاعت حرف الفي ده يعني هو بيقول لك ميجر انجل اكس اكس واي زد دي واي اكس زد ب 27 ديجريز يبقى هو بيكلمك عن الحته اللي هنا دي ما بيكلمكش عن انجل اكس كلها لازم تكون شاطر في قرايه الانجل طيب بيقول لك هنا فايند عايز هو ايه ميجر انجل ال هات ميجر انجل ال طيب انجل ال از اوبوزيت تو انجل واي يبقى اكيد هما الاثنين واحد لان ايتش تو اوبوزيت انجلز ان ذا باراليلوجرام ار ايكوال ان ميجر يبقى انجل ال ايكوالز 118 ديجريز طيب بص بقى هيطلب منك ايه هيطلب منك انجل بتخلي الطالب مش فاهم حاجه هات لي ميجر انجل ال اكس زد امشي مع 3 لترز ادي كده ال اكس زد اه بص مشاني ازاي مشاني كده يبقى هو عايز الانجل هنا الكويستشن مارك بتاعنا هنا عايزين الانجل دي نجيبها ازاي طيب مش انت عارف ان انجل واي وانجل اكس الاثنين دول اسمهم كونسيكيوتيف انجلز المفروض ان ذير سم بكام ب 180 ديجريز يبقى تقوم انت قايل لي 180 ماينس 
تجي تشيل منها 180 شيل منها 180 اللي هي اللي تحت دي شيل منها 27 اللي هي دي جبنا منين 180 جبناها علشان دول تو كونسيكتيف انجلز واحنا عارفين من ضمن البروبرتيز اوف ذا باراليلوجرام ذات ذا سم اوف ذا ميجرز اوف ايتش تو كونسيكتيف انجلز از 180 ديجريز او مشال من 180 دول على فكره دي اسرع طريقه انك تعمل لها كالكليشنز حتى لو جبت الكالكليتر وعملت كده اهو قلت له 180 ماينس 118 ماينس 27 ايكوالز هيطلعها لك 35 يجي واحد يقول لي يا مستر ازاي مش فاهم بص انا بحاول اكلم الستودنت اللي هو بيحب يتاكد من كل شيء 35 ديجريز طبعا انت لو حبيت انا تكتب ديجريز فيهم كلهم يعني اوكي طيب يا مستر مش فاهم دي كده هتطلع لي 35 هوريك حاجه عايز تتاكد ان اجابتك تعالى نعمل انجل اكس كلها بلس انجل واي لازم يجيبوا لي 180 ديجريز لو ما جاش 180 ديجريز يبقى الكلام ده كله اللي احنا بنقوله كلام غلط خالص تعالى بقى نجرب كده نعمل تشيك انا عشان اخليك ترتاح 35 بلس 27 اهي 35 بلس 27 بلس 118 ايكوالز 180 كلامنا فعلا سليم واحنا كده حلينا السؤال بتاعنا اوكي أنا بحاول أجيب الأسئلة اللي يبقى فيها أفكار مختلفة. السؤال ده فيه فكرة فعلا مختلفة، تعالى نقراه مع بعض، أنا كررت السؤال هنا مرتين علشان لو جبت شخبطت بس على واحدة منهم ولا حاجة تبقى أنت عارف إن أوريجينالي السؤال كان عامل كده فما تتلخبطش معايا. طيب بص كده بيقول لي ذا أوبوزيت فيجر شوز أ باراليلوجرام. شكرا ليك ده أول اعتراف يبقى كل حاجة أبلايت هنا اللي إحنا بقى البروبرتيز اللي عرفناها عن الباراليلوجرام كلها شغالة هنا. طيب إن ويتش Measure angle B 110. الحمد لله shown on the figure. مبينها هو. Measure angle D A C 30. فعلا مبينها هو كمان هاي. آه هات لي بقى measure angle D. دي سهلة very simple. أي حد يعرف حلها. Angle D is opposite to angle B. وأكيد the their measures will be equal. يبقى 110 degrees. دي ما فش كلام. Measure angle. يبقى دي كده إحنا اتفقنا. هنقول 110. تعال نشوف انجل بي اي سي فين بي اي سي تعال نمشي مع 3 لترز بص انا بحب واحده واحده نقرا سؤال بي اي سي اه هو عايز الانجل اللي هنا نجيبها ازاي انجل بي وانجل اي كله الاثنين مع بعض كده بلس بعض ب 180 لان دول كونسيكتيف انجلز فعلشان اطلع الجزء الصغير ده اعمل ايه 180 ماينس 180 ديجريز ماينس اشيل منها 110 أشيل منها 30 ونشوف هيطلع كام. تعالى نحسبها طبعا هتطلع دي الاثنين مع بعض كده ب 140 فهتطلع 180 140 ايكوالز أنا بحسبها منتلي على فكرة أنت ممكن تحسبها باي يوزنج كالكليتر. أهي طلعنا دي 40 ديجريز. حلو أوي. يبقى أنا جبت الأنجل دي اللي هي 40 بي أي سي 40 ديجريز كده هنشوف بقى آخر طلب هو اللي في الحقيقة خلاني أحل السؤال ده. هات لي ميجر أنجل A C D تعال نمشي مع 3 letters A C D ده هو عايز الانجل هنا نجيبها له ازاي؟ طبعا في واحد هيقول لي يا مستر دي ب 30 انقلها هنا على طول اقول له لا اوعى تعمل كده خالص انت امتى بتقول الانجلز اوبوزيت لبعضهم ار ايكوال لو كانت الانجل كامله بتاعت الباراليلوجرام ال 30 دي مش كامله عشان تنقلها لي قدامها وانا ما بسالكش عن انجل سي كلها انا بسالك عن حته من انجل سي طيب السؤال ده مش هيتحل الا اذا لو عملت كده مبدئيا بس انا هجيب الباراليلوجرام الثاني اللي هستخدمه احنا اتفقنا ان ال 110 دي 110 دي موجوده فوق عشان بس ايه نبقى متفقين اهي صح انا نقلتها فوق بس ايه على اساس ان each two opposite angles are equal in measure واتفقنا طبعا خلينا نقول ان ادي آه الارك بتاعها اهي تمام كده 110 110 طبعا دي انا جبتها بعد ما حليت انا نقلتها قدامكم دلوقتي حالا لان كل الحاجات دي اوريدي خلاص انا وصلت لها ووصلت معاكم ان دي ب 40 ديجريز هو عايز مين؟ هو عايز الانجل اللي هنا الرسمه هي نفس الرسمه يا مستر انت جايب رسمتين ليه؟ انا جايب رسمتين علشان انا شخبطت على واحده فممكن عينيك ما تشوفش يعني فقلت اجيب واحده ثانيه على اساس نعمل منها طيب بص بقى كده أنا بس هاخد ده بره علشان عايز أوريك حاجة فيه. آه بص بقى كده لاحظ 
انا قدام تريانجل دلوقتي ليه قطعته بالشكل ده عشان اوريك ان انت عايزك تكتسب المهاره دي وانت بتحل بعد كده جيومتري انك تقدر تفكك السؤال بالشكل اللي قدامك ده طبعا ده كان اسمه اللي تحت ده كان اسمه سي انا السؤال عندي اي دي سي هو بيقول لي فايند انجل اي سي دي اللي هي اي سي دي اللي عندها كويستشن مارك اللي احنا اتفقنا عليها دي طيب طالب رابع ابتدائي الشاطر والمركز يقدر يحل دي احنا عارفين ان الصم بتاعت الانجلز بتاعت اني تريانجل يبقى تريانجل فاكت اهي the sum of the measures the measures of the angles بتاعت الانجلز of any triangle any اي triangle في الدنيا any triangle is 180 degrees المعلومة دي اسمها فاكت يعني لا تقبل التغيير في العالم كله ولا حتى في اي وقت من الاوقات ولا في اي عصر من العصور يقدر حد يجي يغير ده ان الانجلز الثلاثه بتوع اي تراينجل السم بتاعهم 180 تعرف تطلع الواحده منهم لو في واحده ميسنج خلاص 180 ماينس شيل منها 110 شيل منها 30 ماينس 110 ماينس 30 وتشوف هتطلع بكام هتطلع ب 40 ديجريز يبقى الانجل اللي هنا جبناها ب 40 ديجريز وهو ده السبب اللي خلاني احل السؤال ده لان الحركه دي ستودنتس كتير ما بيبقوش عارفين يعملوها ازاي انا عايز طبعا انت وانت بتحل على الورق مش هتقطع الورق يعني عشان تعمل ترينجل خبي خبي على الجزء اللي تحت ده خليه ما يبقاش باين يعني خبي على ده كده امسك الورقه خبي بورقه ثانيه ولا خبي بكشكول ولا خبي باي حاجه بحيث ان تبقى عينيك شايفه ترينجل بس وانت مع الوقت وبالتدريب مش هتبقى محتاج انك تخبي اي شيء لانك هتبقى فاهم السؤال وفاهم فكرته على طول اوكي طيب السؤال اللي جاي ده فعلا عبقري في ذكاء شديد جدا من اللي وضع السؤال ده من اللي عمل السؤال فكر تفكير حلو بص بيقول لك A B C D is a parallelogram يبقى هو اعترف لك ان الشيب اللي قدامك ده is a parallelogram in which وعمل لك بقى شويه كلام جوه measure angle C 60 degrees دي شون measure angle A D B 60 degrees شون And the AD equals five centimeter. The segment is five. Okay. Find three things. Let's see what three things are. The requirements. The info is given. The names. I like the students to know them. So when they come to me, they will be familiar with the words. Listen to me. They say that the angle A. Their first requirement is simple. Angle A. طبعا انا بفضل بس قبل ما ابدا في السؤال ان انا انقل الصوره دي مره كمان على اساس ممكن احتاجها تاني في ان انا اقطع حاجه او اي شيء فيبقى الستودنت بتاعي فاهم انا بعمل ايه انا نقلت الصوره مره تانيه بس طيب بص بقى كده تعال نشوف بيقول لي هات لي ميجر انجل A لاحظ انجل A مكانها فين؟ انجل A is opposite to انجل C الاثنين اوبوزيت انجلز يبقى اكيد انجل A equals انجل C يبقى هنا 60 degrees يبقى خلاص علشان دول two opposite angles in the parallelogram ماشي تعال نشوف الطلب الثاني measure angle ABD يا ترى فين ABD ركز علشان الكلام ده مهم A B D يقول لك هتالي الانجل اللي هنا دي طيب اتعامل مع الترينجل ده مش احنا قدام ترينجل اهو The sum of the measures of the angles of any triangle is 180. زي ما شوفنا في السؤال اللي فات. يبقى هعمل 180 minus 60 minus 60 equals 60 degrees. يبقى الانجل هنا هي كمان ب 60 degrees. على فكرة المركز هنا هيلقط حاجة مهمة. هيلقط حاجة مهمة. عشان في فاكت دلوقتي هنقول عليه علاقة بال 60-60-60. ال 3-60 دول فيهم حاجة. ماشي. اهو الطلب الثاني بيقول لك قول لي ذا تايب اوف ذا تراينجل اي بي دي اللي احنا عاملينه بالازرق ده قول لي نوعه اكوردنج تو اتس سايدز اه يا مستر مش فاكرهم انا ناسي خالص بقى الكلام ده حاضر تعالى بقى كده احنا التايبس اوف ذا تراينجل كانوا ثلاثه بحسب السايدز يا اما ايكولاترال تراينجل والإيكولاترال تراينجل هو التراينجل اللي الـ 3 sides فيه are equal in length يا إما كان التاني اسمه isosceles 
I saw three triangle اللي هو التريانجل اللي عنده two sides are equal والثالث مش زيهم يا اما التريانجل الثالث اللي اسمه سكالين تريانجل اللي هو three sides are different in length ده نوع ثالث من triangles وال no side is equal to the other one مفيش حاجه زي الثانيه طيب هو طالب مني ان انا اقول كلمه من الثلاثه دول وبيقول لي according to the sides وانا واحد من الناس لو جيت ابص على السايدز بتاعت التراينجل انا ما عنديش غير يعني ما اعرفش غير ان ده 5 فهذه الحيره الكبيره يا مستر انا ما عنديش السايدز الثانيه بكام وده باراليلوجرام ما اقدرش احكم اعرف منين لكن هنا في حاجه ما يلقطهاش الا الطالب المركز طالما الانجلز الثلاثه ب 60 60 60 60 ودي كانت من ضمن البروبرتيز اوف ذا ايكولاترال تراينجل ان الايكولاترال تراينجل زي ما الثري سايدز ار ايكوال الانجلز اللي جوه هم كمان ار ايكوال ايتش وان اوف ذيم 60 ديجريز يبقى انا على طول اقول ان التراينجل ده از ان ايكولاترال ايكولاترال تراينجل يبقى السايد زي السايد زي السايد طالما الانجل زي الانجل زي الانجل كل واحده منهم 60 يبقى كمان بالتبعيه السايدز ار ايكوال طيب طالما السايدز ار ايكوال يبقى ال5 اللي فوق دي اقدر انقلها في الجنب هنا 5 سم واقدر انقلها هنا برده 5 سم خلاص اتفقنا على الكلام ده ده انا بقول لك الاستنتاجات وايه اللي اتبنى عليها الكونسيكونسز التوابع زي ما استنتجت ان هو ايكولاترال تراينجل فخلاص بقى هستفاد من الاستنتاج بتاعي ده فبالتالي هنقل السايدز الثلاثه زي بعض لان هم زي بعض فعلا طيب بيقول لي اوجد بقى ذا بريميتر اوف ذا شيب اي بي سي دي السؤال ده لما بيجي في امتحان وفي مره جه في امتحان فعلا خلى الاولاد فعلا ما كانش فيهم حد عارف يعني هات لي البريميتر بتاع الباراليلوجرام اللي قدامنا ده خلاص اتس فيري سامبل each two opposite sides in the parallelogram are equal in length طالما اللي فوق 5 يبقى اللي تحت اللي قدامه هو كمان CB ده equals 5 وطالما AB 5 يبقى CD equals 5 عايز البريمتر البريمتر هو ان انا اعمل 5 plus 5 plus 5 plus 5 او الاسهل ان انا اعمل 5 times 4 لان ال 5 هتكرر اربع مرات فهتبقى الاجابة 20 سنتيمتر وده كان السؤال ده، السؤال ده من أهم أسئلة اللسن اللي فعلا فيها تشغيل دماغ وفيها حاجات من الأشياء القديمة اللي إحنا درسناها مع بعض في البرايمري فور واللي قليل من طلاب سنة ستة ابتدائي اللي بيبقوا فاكرينها. أوكي، نيكست كويستشن. السؤال ده هناخده مع بعض هو موجود طبعا كويستشن 12 في كتاب المعاصر. السؤال ده فيه فعلا تفكير حلو برضو عجبني. وجه قبل كده في امتحان، تعالى نشوف مع بعض السؤال. بيقول لي هنا A B C D is رمز. قبل ما تبص على الصورة اقرا. دي أول نصيحة للطالب بتاعي. قبل ما تبص على الصورة اقرا السطرين اللي هم اتفقنا عليهم اسمهم جيفن. المعطيات، المعلومات أو الداتا اللي هم قدمها لك. لأن في كلام هنا مش موضح على الفيجر نفسها فبالتالي أنت تستفاد منه من هنا مش من على الرسمة. قبل ما تبص على الرسمة اقرا. A B C D is رمز. أه كلمة رمز دي خلتني أعرف إن أكيد A B equals BC equals DC equals AD لأن all the four sides of the rhombus are equal in length بص ما دي properties بتاعت الرومبس كلها هتبقى applied now أم قايل لي إن ADC 60 degrees ودي دي shown on the figure وأم قال لي إن AB 4 cm shown on the figure أه معلومة التانية اللي مش موضحة على الرسمة أهي and the triangle the triangle اللي اسمه DCE تعالى نروح له كده D C E triangle ده تعالى نقفله مع بعض كده is an equilateral triangle معروف ان equilateral triangle خلاص طالما هو مش هو قال لي equilateral ماليش دعوة يبقى هنا 60 هنا 60 هنا 60 جت منين ال 360 دول من كلمة equilateral ال equilateral triangle هو التريانجل اللي 3 sides فيه are equal وكمان 3 angles are equal in measure each one of them equals 60 degrees طيب وعشان ده كان رومبس يبقى ده 4 يبقى اللي فوق 4 يبقى سي بي الحته دي كده لوحدها سي بي ب 4 سم وهنا كمان نقدر نقول 4 سم تعال نشوف هو عايز ايه يعني كل ده الاستنتاجات اللي مبنيه على كلامه بيقول لك هات لي ميجر انجل بي ميجر انجل بي دي سهله بص على الرومبس 
اللي كان في السؤال الأصلي اللي هو تعالى ثانية كده نجيب السؤال مرة تانية بس عشان نبقى متفقين مع بعض أوكي تعالى نبص على السؤال بالطريقة دي تعالى ناخد الرومبس الأصلي اللي هو كان موجود اللي هو أهو أوكي نجيبه هنا كده أنا بشيله قدامك على أساس تبقى شايف أنا فكيت الرومبس من السؤال علشان عينيك تبقى مرتاحة وأنت شايف أدي أنجل دي كانت ب 60 يبقى أنجل بي اللي قدامها هي كمان ب 60 ديجريز دي بس إيه أنا عملت كل ده عشان أوريك الأنجل إن each two opposite angles are equal يبقى أنجل بي equals خلاص طلعناها تعال ندخل ال 60 هنا بقى جوه السؤال جوه زحمة السؤال 60 ديجريز جبتها منين يا مستر؟ ما أنا فكيتها على جنب بالراحة واحدة واحدة وريتها لك يبقى دي Angle B equals 60 degrees. Billy had to measure angle A. I give him one angle A. The angle of the earth is not. We go here. Not the rhombus. That's the family of the parallelogram. The father of the parallelogram. If all the properties of the parallelogram are there, each two consecutive angles, their sum is 180. If I do. طبعا الكونسيكتيف ليها يا اما 60 دي يا اما 60 اللي تحت في الحالتين هطلعها 180 ماينس 60 هتطلع 120 ديجريز يبقى انا طلعت دي 120 ديجريز ولو عايز دي في الزحمه كده برده 120 ديجريز ما عنديش مشكله عشان اوبوزيت لبعض يبقى خلاص جبت لك انجل A جبت لك انجل A ايكوالز 120 ديجريز اهي اوكي اتفقنا ان انجل A 100 اند 20 ديجريز عايزين نبقى هنا هنا اوكي نفسنا 120 ولو حبينا نجيب دي كمان 120 ما فيش مشكله ولو انه ما طلبهاش يعني طيب بيقول لك هنا ذا لينث اوف بي اي عايزين لينث اوف يا ترى بي اي ايكوالز كام؟ اه استناني بقى كده عشان السؤال ده برده غريب هو عايز بي اي كلها بكام؟ انت ما عندكش الا دي فور مش احنا من الاول عرفنا ان ده ايكولاترال ترانجل يبقى هنستفاد بالمعلومه دي برضو في ان السايدز ار ايكوال وانت عارف ان دي ايكوال 4 سنتيمتر من الاول يبقى دي اي ب 4 سنتيمتر يعني طالما دي سي 4 يبقى كل السايدز بتاعت التراينجل ار ايكوال دي اي 4 واي سي هي كمان ب 4 سنتيمتر يبقى اقدر اجيب لك دلوقتي بي اي اللي هو دي كلها مع بعض اللي تحت دي كلها بي سي بلس سي اي اللي هو تو سايدز دول توجذر هتبقى ايكوالز 8 سنتيمتر وفاينلي بيسألك على البريمتر اوف ذا ترابيزيوم A B E D الترابيزيوم اللي هو الشكل ده كله عايز يعرف البريمتر بتاعه اللي هو السايدز كلها 4 بلس 4 بلس 4 بلس 8 3 4 اهو 4 بلس 4 بلس 4 بلس 8 طبعا الثلاثة دول ب 12 بلس 8 ايكوالز 20 سنتيمتر وتقدر تستخدم فيها كالكليتر لو حابب اوكي نشوف مع بعض لاست كويستشن موجود طبعا في الكتاب واكيد كل الطلاب بتوع سنه سته اتعرضوا للسؤال ده وشافوه اللي هو كويستشن 13 نشوف مع بعض طبعا انا اخترت السؤال ده عشان فيه بقى الشغل بتاع الالجبرا واي ان اكس والكلام ده نحل ازاي هقول لك دلوقتي هو الاول اي بي استعودنا مع بعض نقرا اي بي سي از ا باراليلوجرام هافينج اي بي 5 سنتيمتر شون اون ذا فيجر بي سي ايكوالز 7 سنتيمتر شون اون ذا فيجر اند ميجر انجل سي ايكوالز 60 ديجريز شون اون ذا فيجر خلاص تعال نشوف كالكليت ذا فاليو اوف ايتش اوف اكس اند واي قول لي الاكس بكام قول لي الواي بكام حاضر بص بقى كده تعال نتعامل ان انجل دي تعال نطلع الواي الاول اوكي انجل دي كانها ميسنج انا مش عارفها تخيل ان دي كلها كانت كويستشن مارك انا مش عارفها اجيبها ازاي؟ اجيبها طبعا دول تو كونسيكتيف انجلز فهتبقى ااا آه... تعال نقول هنا كده ماشي تعال ناخد الجنب ده شويه ونقول اكيد ميجر انجل دي ايكوالز علشان اجيب ميجر انجل دي كلها 180 ماينس اشيل من 180 اشيل منها مين؟ 60 ديجريز هيبقى 120 ديجريز يبقى انجل دي كلها بكام؟ 120 يبقى اكيد اكيد هو بيقول لي ان انجل دي بتساوي واي بلس 80 خلاص يبقى واي بلس 80 ايكوالز 120 ما هو اكيد الانجل اللي هنا دي نهايتها بكام؟ ب 120 يبقى الواي بلس 80 120 كاني بقول لك في نقط بلس 80 
equals 120 ولو ان انا مش حابب طريقه النقط دي لان احنا خلاص كبرنا على الميسنج فعايزك تحلها ايكويشن لان انت طالب خلاص سته ابتدائي طالب داخل اعدادي ودرست الايكويشن اوريدي البلس 80 دي ليتس تيك ات تو ذا اذر سايد ويز تشينجينج ذا ساين البلس 80 هتبقى ماينس 80 يبقى واي equals ال 120 هتتكتب زي ما هي minus 80 اللي هي equals 40 لو حسبتها بالكالكليتر هتطلع 40 يبقى ال y value بتاعتها equals 40 والحركة اللي احنا بنعملها دي اسمها ايه؟ اسمها equation equation احنا بنحل equations دلوقتي لان احنا خلاص بقينا داخلين على اعدادي وهندرسها تاني واوريدي درسناها يبقى طلعنا ال y ب 40 واحد يقول لي يا مستر مش مصدق اقول له تعالى اقول له تعالى نعمل ايه شيل الواي حط الفاليو بتاعتها اللي هي 40 يبقى 40 بلس ال 80 اللي هنا دي بلس ال 60 اللي تحت لازم الثلاثه مع بعض في النهايه يبقوا كام 180 كلامنا سليم طيب تعالى نشوف الطلب الثاني اكس اجيب اكس ازاي طيب نفس اللعبه بالظبط لو انت عايز تجيب انجل A كان انجل A كلها ميسنج هتقول لي measure انجل A equals اكيد انجل A بتساوي انجل C علشان هما اوبزيت equals measure انجل C equals 60 degrees والريزن هما ان هو يعني ان هما opposite opposite angles وال opposite angles معروف في الparallelogram are equal in measure طيب يبقى دول two opposite angles وأكيد equal in measure هنعمل ايه علشان نحل يبقى أكيد measure angle A اتفقنا ب 60 يبقى أكيد طالما هو قايل إن measure angle A ب 2x يبقى أكيد ال 2x دي هي اللي ب 60 degrees 2x يعني 2 times x طب لو عوزت تخلص من 2 دي أنا عايز أعرف الـ x لوحدها بكام هوديها الـ other side build divide عكس الـ multiplication عكس الـ multiplication division دول اسمهم inverse operation وعكس الـ addition عكسها ايه؟ subtraction يبقى هودي الـ 2 to the other side with by division يعني يبقى x equals 60 الأول تكتب divide by 2 يبقى x equals x equals 30 degrees عملت 60 divide 2 تلات ب 30 يبقى الـ x هنا تلات ب 30 degrees ودي الفاليو اوف اكس والحركه اللي انا عمال اعملها دي اسمها equation زي ما انا كتبتها لك فوق هنا وده درسناه مع بعض في البرايمري 5 وهنفضل نستخدمه في الماس تول حياتنا اللي جايه فبالتالي افضل طريقه لحل السؤال ده انك تحلها بالايكويشن لانك هتحتاج الحكايه دي طول السنين اللي جايه. طيب كده طلعنا الاكس وطلعنا الواي كده حلينا 1 تعال نشوف 2 يقول لك هات البريمتر اتس فيري سمبل بتهيألي دي الطلب الثاني ده اي حد عرف يطلعه. اي بي 5 يبقى سي دي 5. A D هتبقى زي B C equals seven سنتيمتر عشان دول two op two opposite sides. أحل زي seven plus seven plus five plus five وممكن حد يقول لي seven plus five all times two في كل الحالات هيجي لك الإجابة. دي الاثنين الأولين دول هم ب fourteen الاثنين دول ب ten هتطلع twenty four سنتيمتر ده الperimeter. كان معاكم مستر محمد عبد الحميد وأرجو التفاعل مع الفيديوز. ويا ريت تحلوا الاسئله بايديكم وحتى لو انت بتشوف الفيديو وانت عارف الدرس وبتراجع حاول تحل معايا وشوف اجاباتك ماشيه معايا ولا لا شكرا ليكم كان معاكم مستر محمد الحميد